Et tout de suite, nous allons commencer de la guerre au climat, 100 ans d'action humanitaire. Et je commence tout de suite par vous, Monsieur le Président. Euh, tout d'abord, c'est bien, vous avez votre micro-cravate. Première question, dans quel contexte s'est déroulée la conférence médicale de Cannes Un peu plus de détails, comme vous avez pu le dire dans votre introduction. Écoutez, j'ai essayé, je ne voudrais pas utiliser trop de termes médicaux, c'est ma petite faiblesse. Mais cette conférence de Cannes s'est organisée à la suite, comme je l'ai souligné dans le discours d'introduction, à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Il faut savoir quelle a été la place de la Croix-Rouge, des Croix-Rouges, et puis finalement ce message porté par Henri Dunant, qui était « tutti fratelli », comme il disait, c'est-à-dire « occupons-nous de tout ce qui est la résultante de ces guerres ». Et puis, vient derrière, si vous voulez, cette terrible épidémie. Et on pense que ça ne peut pas se résoudre à simplement cinq sociétés nationales, donc à l'initiative d'un groupe médical. Les médecins ont toujours été bien placés en matière de secours aux blessés d'abord et puis d'accompagnement des populations et créer cette conférence à Cannes dont va naître la fédération. Je crois que l'essentiel est dit. Je pense que les discussions ont dû être hardes, comme on dit, si vous voulez, parce que, vous savez, réunissez plus d'un médecin, il est, on n'est jamais d'accord. C'est ça. Il n'y a pas que les médecins qui... Voilà, peuvent... ça pose un certain nombre de problèmes. Et je pense qu'il est sorti une idée princesse, qui était la création de fédérations. Occupons le monde, en quelque sorte, et portons secours à, à ceux qui le mérite, c'est-à-dire les plus vulnérables. Au-delà des problématiques de santé, justement, qu'est-ce qui a amené la création de la Fédération internationale des sociétés, euh, de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Au-delà des problèmes de santé, c'était aussi une gestion du monde, si vous voulez, du monde humanitaire. Euh, S'installer l'humanisme. Alors l'humanisme, on ne va pas faire un grand chapitre sur l'humanisme. Euh, Maître Jean-François Mathieu parlera pour, probablement d'éthique humanitaire et on lui posera la question utile. Mais c'est vrai que euh, c'est une découverte euh, à la suite de euh, conflits aussi importants, de maladies aussi euh, mortelles, euh, de dire euh, il y a une part de l'humanité euh, pour laquelle il n'y a pas d'aide. Cette part d'humanité, eh bien, elle s'exprime à travers le monde. On n'est plus euh, chez les chasseurs-cueilleurs, hein, on n'est plus dans les petites sociétés, on est dans une société, une forme de mondialisation. Donc, on va créer, si vous voulez, une fédération. Et cette fédération regroupera des sociétés nationales. Et il naît aussi les sociétés nationales derrière. Et comme on vous l'a dit, aujourd'hui, 191 sociétés nationales. Et puis, quand on regarde plus de 13 millions de bénévoles, de salariés qui s'occupent de santé et de social, et qui prennent en charge... Au dernier, au, dernier, au dernier chiffre, plus de 130 millions de personnes qui sont les plus vulnérables à travers le monde. Ça, on voilà. peut applaudir ça. On peut applaudir tout ça, tout ce réseau international, tous ces bénévoles et toutes les personnes qui sont soignées. Pour conclure, c'est vous On ne peut pas conclure, on, cou on conclut sur une ouverture. Voilà, c'est ça. C'est euh, aujourd'hui, euh, demain, euh, nous allons essayer de faire euh, de la prévention. Vous savez, la France n'est pas discutée avec le Conseil constitutionnel. On est plus dans le cure, on n'est pas dans la prévention. On traite et on sait, on est une école de médecine excessivement riche et, et célèbre à travers le monde. On va faire de la prévention, de la préparation, de l'accompagnement. Et puis surtout, l'essentiel, c'est qu'on va essayer de comprendre quelles, sera et quelles seront les incidences du climat sur la santé de demain. Et c'est bien d'en parler parce qu'on en parle trop peu, malheureusement. Now, Mr. Langley, I have a question for you. How did the American Red Cross, whose president Henry Davidson led the creation of the IFRC, as you know, address this public health issue at that time? First, uh, thank you. Uh, it's my pleasure to share the stage uh, with our IFRC and our uh, partner national societies 
and especially thank you to the French Red Cross for having us here today. This is fantastic. Um, it, it's, it's a really interesting story. Uh, so you, you have, um, of course, the, uh, the Battle of Soferino, uh, 1859. Uh, shortly thereafter, uh, the Battle of Antietam, uh, in uh, 1862, <coughs> and uh, after the Battle of Antietam, um, uh, this was a, uh, a bloody Civil War battle, actually the bloodiest one-day battle in American history, uh, and Clara Barton shows up uh, on the battlefield, and she begins to attend to the war wounded. Um, that was really the beginning of the movement uh, for the Americas, if you think about um, you know, her inspiration, uh, looking back uh, in, uh, over the course of the decades. But of course, the American Red Cross wasn't, wasn't founded officially until 1881. Uh, and then shortly after its founding, uh, it began recruiting volunteers uh, to support uh, and aid and attend to uh, the war wounded after the Civil War. Um, so that's uh, how the American Red Cross began. Um, if you fast forward to World War I uh, and Jane uh, Delano, uh, was now the chief nurse for the American Red Cross and was also responsible for uh, creating the Reserve Nurse Corps uh, for the United States military um, and was responsible for recruiting uh, and then placing tens of thousands of volunteer nurses uh, to care and attend for the war wounded. Uh, of course, adhering to the universal principle uh, of independence and neutrality, also taking care of the war wounded on both sides of, of the armed conflict. Um, her work continued for the duration of the Great War uh, and concluded uh, in, uh, in her death uh, while visiting a, um, a nurse's uh, station here in France, actually. Uh, and uh, it's um, of great um, interest to me uh, that it was today, 100 years ago, in fact, uh, that, uh, that Jane Delano died in uh, Savannah uh, on, uh, on the um, uh, West Coast. Uh, of, of France. Really uh, amazing story that this was a woman uh, who dedicated her life uh, to caring uh, and attending to the ill, sick, and injured, um, and was uh, largely responsible uh, for providing uh, the responses to pandemics globally uh, in places like Armenia and Russia and Cuba and elsewhere. Um, this was really the origins of the American Red Cross's entrance into the health uh, specter. And that tradition continues today. As a matter of fact, we have uh, uh, over 8,000 uh, volunteer clinicians that volunteer for the American Red Cross today that carry on that tradition. Now, I have three questions for my old panelists. The first is, how was health action evolved for 100 years in response to what needs? Yeah, you can answer. <laughs> Uh, prior to answering to your questions, you know, today, I would like to recall <laughs> that at the Federation's 75th, 75th anniversary in Paris in 1994, Ms. Deborah Seymour, the, the then chairman of the International Services Committee of the American Red Cross Board of Governors, stated, Henry P. Davidson, encouraged by his dear colleague and friend from Japanese Red Cross, Dr. Arata Ninagawa, whose vision led to the formation of the League of Red Cross Societies shortly after the World War II. Ninagawa, then the Japanese Red Cross advisor for international affairs, had the great ambition to revise the Geneva Convention and legalize a Red Cross mandate to respond to disasters and epidemics as well. Ninagawa could not change the Geneva Convention, but was successful enough to make it happen in the covenant of the League of Nations. <coughs> As you may know, at the final moment in drafting the covenant of the League of Nations, the Article 25 was included. Uh, as it laid down the spirit of the federation, international federation. I quote, the members of the League agreed to encourage and promote the establishment and the cooperation of duly authorized volunteer national Red Cross organizations, having as purposes the improvement of health, the prevention of disease, and the mitigation of suffering throughout the world. As you see here, global health was recognized explicitly as a core mandate of the national societies. This was also attempt 
to create the legal base of the peacetime Red Cross activities, just like the International Humanitarian Law Act acts as a legal base of wartime Red Cross activities. Ninagawa engaged himself heavily to achieve these two important agendas. You may recall the international disaster response laws as a similar attempt to legalize the peacetime Red Cross mandate. But imagine that the same attempt was already there 100 years ago. Uh, looking back to the Khan Conference, the Red Cross already responded to tuberculosis, malaria, and the Spanish flu, etc. Et These were health emergencies every bit as serious and challenging as a natural disaster. In recent years, the list of such emergencies expanded to include avian flu, Ebola, and most recently a cholera outbreak in Mozambique. Response to such infectious diseases has been one of the continuous international humanitarian challenges. In the past 20 years, natural disasters have killed some 600,000 people worldwide, while HIV and AIDS killed one million people in 2016 alone. So maybe that's uh, you know, the one of the contributions. Yeah, of course, if somebody wants to answer. Yeah, thank you so much. Uh, I would like to thank for the invitation, dear colleague of President of French Red Cross. I think the, 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 sec the health sector developed a lot in the last 100 years, um, as well as the activities of the Red Cross movement, the national societies, uh, the IFRC, the ICRC. Um, it goes from medical treatment to social care, um, uh, from sanitation to nutrition, uh, from prevention to medical education, and above all, in the, in the last uh, um, 10 years or 20 years, uh, we deal also with mental, with, with mental health. I think that's uh, not surprising because also the vulnerable people <coughs> uh, are much larger than it has been in 1919. Um, for instance, the population of Switzerland uh, was in 1919 3.8 million, now we have um, 8.3 million, so it was, it's the double of uh, what we had uh, in 1990, but also worldwide, uh, the population of the world was 1919, 1.8 billion, and now it's four times more, uh, 7.6 million. Yeah. So the, 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 sc the scope is much larger uh, uh, for the needs of the people. And also, uh, may, may I ask a, a new challenge, that's migration and integration. We have in Switzerland um, now 25% of our population are foreigners, and not only uh, from European countries, but from, the, from all over the world. We had in 1990 only 10% of our population. So I think the scope is much larger, and I, I, I look forward to the discussion what, where we can prioritize our activities in this large uh, health sector. Thank you so much, Mrs. Hubert Ortz from Switzerland. Uh, another question, what new fields of action related to and beyond health? Yeah. So, uh, my name is Mike from the British Red Cross. Um, I mean, building on what Anne-Marie has described, I think what's interesting is the way in which different health threats exist at the same, coexist in the world today, and indeed in, in the same country. We have issues around access to basic water and sanitation, alongside issues of uh, lifestyle, around diet and smoking, um, uh, and non-communicable diseases, um, alongside issues about access to vaccination. Um, and um, the ways in which the Red Cross has to respond, therefore, is are diff difficult judgments to be made. But I think one of the interesting things is the role that volunteers in all our national societies and countries play all of the time at community level. Um, be it in a developed country context like the UK, supporting, supporting people to be at home, to be well, to make use of, less use of the health system, or in um, other contexts around the role that they can play in health surveillance, um, in helping prevent and sort of spot epidemics before they uh, take off, and then actually responding. And the extraordinary response of volunteers in Sierra Leone and Red Cross to the Ebola crisis, for example, the role in safe and dignified burials and presenting, preventing an epidemic getting even worse. So I think there are certain, that we have some constants <coughs> where these, these different public health 
threats coexist, and the, but also the role that volunteers play in all of our contexts in responding to them. Other people want to answer to this question? Yeah, Mr. Savios. Tout d'abord, j'aimerais juste peut-être excuser Madame Chopper, qui sera avec nous cet après-midi, membre de l'Assemblée du CICR, et puis j'aimerais très sincèrement remercier le Président Allégeant et le Président Roquin. Pour, euh, je crois que c'est un triple plaisir pour le CICR d'être présent aujourd'hui, puisqu'on a en même temps une conférence, on a en même temps une table ronde, et puis en même temps, on commémore les 100 ans de la Fédération. Rapidement, sur les besoins, je pense que les besoins santé ont toujours été liés d'abord à des problèmes sociaux et environnementaux. Donc, si on prend les besoins de base, je ne pense pas que les besoins de base ont fondamentalement changé. Aujourd'hui, on répond toujours à des blessés, on répond toujours finalement aussi à des personnes qui sont des femmes enceintes et qui ont des complications et on doit faire des césariennes et on a des enfants et qu'on doit vacciner. Je pense par contre ce qui a vraiment terriblement changé, c'est la capacité et c'est la manière auquel on répond à ces besoins. Et là, je pense qu'il y a toute la richesse et la diversité du mouvement Croix-Rouge avec des besoins qui n'étaient peut-être pas identifiés ou pas vraiment suivis, comme des besoins psychosociaux. On voit aussi qu'on est beaucoup moins peut-être dans l'urgence, le médical et le chirurgical, et on a des réponses qui sont beaucoup plus multidisciplinaires de santé publique et qui essayent d'avoir finalement beaucoup plus d'impact en justement essayant de mettre en, mettre en place des réponses très diversifiées qui répondent à des problématiques euh, santé de manière plus efficace. Au niveau des besoins et des vulnérables, je pense que c'est important aujourd'hui aussi de mentionner que les vulnérabilités et certaines de ces vulnérabilités ont énormément changé, voire évolué. Donc aujourd'hui, par exemple, pour plusieurs de mes collègues dans les différents, les 80 pays où, où le CICR opère, aujourd'hui, certaines fois, pour des bénéficiaires, ce n'est pas finalement l'eau ou la santé qui est la priorité, mais c'est de rester connecté. Donc rester connecté au monde, rester connecté aux messages, avoir des messages de personnes qui sont en vie est devenu absolument central. Donc je crois qu'une des grandes forces, ce sera pour le mouvement, de savoir identifier ces besoins, de mieux inclure les bénéficiaires dans la réponse qu'on va y donner, pour monter finalement des réponses qui soient beaucoup plus adaptées aux personnes qui doivent rester finalement au centre de tout ce que l'on fait en tant que mouvement Croix-Rouge et croissant rouge C'est parfait, je peux rebondir sur cette troisième question est-ce que les personnes vulnérables étaient les mêmes qu'il y a 100 ans Are vulnerable people are the same 100 years later, 100 ans plus tard I can say it again. Are vulnerable people the same 100 years later yeah. Yeah, I think as Regis said, um, more or less they are the same. But there are, they are new vulnerabilities, um, uh, people, uh, people uh, left behind. Uh, lonesome people, that's not a question of uh, economic status, but it's of, uh, they are left behind, especially in, in our um, Western societies, because of the family links are no longer that strong. Um, so I, I think in, uh, at least in Switzerland, we take care of people left behind, left alone, uh, because of um, you know, loneliness is a, a new phenomenon in our society. Yeah. Je, je pense aussi que finalement aujourd'hui, si, si j'écoute finalement tous nos délégués qui sont sur le terrain, quand on demande aux gens de quoi est-ce que vous avez réellement besoin, ce que l'on constate, c'est que finalement les réponses sont souvent similaires. Donc la première réponse est on a besoin de sécurité. La deuxième réponse est souvent, et ça c'est peut-être un peu nouveau, on a besoin d'éducation. Et la troisième, on a besoin d'emploi. Et c'est là, je pense, où de nouveau, la, la complémentarité des réponses, parce que ces trois réponses finalement, ou en tout cas en tant que CICR et humanitaire, c'est peut-être pas notre, nos domaines d'expertise premiers. Et je pense que c'est autour de ces réponses-là qu'on doit être capable de travailler ensemble pour arriver à des réponses qui soient plus efficaces, qui incluent dès le départ aussi les personnes dans dessiner la réponse. Je crois que dans le futur, on va changer certainement la manière d'aborder l'humanitaire. C'est plus un humanitaire qui va arriver avec des modèles et des réponses formatées, c'est un humanitaire qui va entendre, écouter et essayer d'inclure les personnes qui vont les aider à définir des réponses qui soient plus adaptées aux personnes. Anyone of you would like to answer? Maybe I could also join the, the political situation has changed a lot in the last years. So hate, hate in the, in the new social media is a, a, a challenge for also for Red Cross. People who are uh, suffer from from these hate campaigns, uh, corruption is another is another field, uh, very important field we have to deal with in the federation. It's not directly concerned with health, but uh, it's a it's a challenge for for the Red Cross also. 
Anyone? Okay, so I continue with President Roca. <laughs> it's for you. <laughs> <laughs> so my question is, when did climate change appear as a concern for the international movement? Um, formally talking, uh, in um, 1919, in during the um, uh, 27 uh, international conference, uh, for the very first time was established uh, uh, a clear uh, link between uh, climate uh, and uh, humanitarian actions uh, and needs. Uh, from that moment on, I think there was a, a growing awareness uh, in our movement, uh, in our national society, about, uh, about the importance in tackling the, the, the consequences of, 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 of climate change. And uh, this brought in uh, 2002 uh, to establish uh, the, the Center for Climate Change uh, we, together with the Netherlands Red Cross and the International Federation uh, of Red Cross and Crescent Societies, <coughs> which is uh, one of our most important and brilliant tool, uh, and was a brilliant idea that just to have uh, this, uh, this center in, uh, in the ways uh, uh, scientifically uh, supporting uh, the national uh, society. Then in 2007, uh, we had uh, the very first resolution with uh, Eight governments, eight uh, uh, seems uh, now a ridiculous number compared to the, to the number of countries, but at that time it was important that eight countries and 40 national societies subscribe the pledge on, 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 climate, on climate change. And, uh, and then from that moment on, uh, we, we grew and grew, but uh, I think the turning point has been in the recent years, and I want to use also this occasion to thank the Secretary General and the Secretariat for the efforts they are doing uh, in, uh, in uh, bringing uh, the role of the movement at the attention and in, uh, in, uh, of the international community and with our, uh, with our stakeholders about our ability to deal with the local communities, uh, to prepare the local communities uh, uh, on, uh, on this very important issue. And I think that this action of the Secretariat and the International Federation in this growing uh, uh, sense of awareness coming from all the national is also a sort of relief from uh, some of us. Because when I think about our sister national societies in the Pacific, or when I think about the sister national society in the Caribbean, uh, they were uh, asking and making uh, this call uh, since a lot of time. And we have to admit that even uh, sometime in our movement, uh, they felt uh, a bit unheard uh, on, uh, about uh, their, the, the threats that they were uh, feeling. But now, finally, we are, uh, we are moving faster, we are working hard, uh, to, 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 which is extremely, extremely important because uh, what we, and maybe uh, we, we can talk a bit uh, also about uh, our concrete role on the ground, uh, but uh, it is clear finally to everyone how it's affecting uh, not all, uh, only the uh, poorest country, but it's affecting all, all of us. And uh, as usual, uh, the international community and the um, most uh, wealthy national societies or countries uh, wake up uh, and, and start to work. Uh, this is a limit uh, that we, have, we must go beyond uh, and, uh, and, and we must listen more uh, to, the, to, the, to the vulnerable community. So this is, I think, is a lesson learned from, uh, from, uh, from the, the action of the movement uh, in, uh, about, uh, about climate change. But I think that, that I, I, can, I can say that I'm very, very proud about uh, our role in engaging uh, uh, at international level uh, and uh, in, um, uh, um, in all the scenarios, uh, in all the dialogue, uh, in all with the scientific communities. Uh, uh, the, the way we are positioned now is something that, uh, as a president, uh, I can say that I'm very, I'm very proud of. Uh, but I also feel uh, this huge responsibility in leading the action, in make the voice to be heard uh, uh, in, at every level. Uh, um, to, to really take up this, uh, this big issue for, for our time. Thank you, Mr. Grazie mille, Presidente. <laughs> Prego. <laughs> Je peux être trilingue ici. <laughs> uh, une question à notre président français, uh, Monsieur Lejean. Uh, quelles sont, selon vous, les nouvelles vulnérabilités causées justement par ces changements climatiques en termes de besoins, d'air d'intervention et des populations Je vais m'en rapporter à des chiffres donnés par l'OMS. Et... Uh, par les organismes mondiaux, en quelque sorte. D'ici euh, 
2050, 250 000 morts par an supplémentaires à travers le monde. Quand on regarde l'incidence financière, il y a plus de 100 millions de personnes qui vont se retrouver ou qui vont basculer dans la pauvreté. Donc, la pauvreté, elle, est, elle fait le lit de toutes les maladies, quelles qu'elles soient. Vous avez une résurgence et vous aurez une résurgence des maladies. J'écoutais avec beaucoup d'intérêt ce matin un reportage concernant cette conférence à l'île de la Réunion où ils font front à la dengue aujourd'hui de façon excessivement importante. C'est une résurgence. Il n'y a pas eu d'hiver austral. De temps en temps, cet hiver austral apporte la grippe. On se rappelle de cette épidémie venant de l'hiver austral, si vous voulez. Eh bien, ça traite aussi le climat et l'environnement, puisqu'il y a une disparition des moustiques. Donc, on va voir à la fois un appauvrissement des populations, on va voir des populations qui vont se mettre en mouvement, qui vont favoriser les conflits en particulier, et puis l'émergence de maladies ou de nouvelles maladies. Je crois que sur le panel, on a parlé de vaccination, de prophylaxie, etc. Et aujourd'hui, un des problèmes essentiels à travers le monde, c'est aussi la prophylaxie et la vaccination. Je veux dire, c'est devenu un fait de société. Que ce fait de société est une erreur fondamentale, enfin, pour ceux qui considèrent comme la disparition d'un certain nombre de maladies, finalement liées à la vaccination. Je vous rappellerai que cette vaccination, comme la prophylaxie, permettent de circonscrire les maladies. Hein. Même si on n'y croit pas trop, ça évite un certain nombre de choses. Donc tout ça va être mis en question. Et va être mis en question, et ce qui doit être essentiel sur les générations futures. C'est bien pour ces raisons-là que nous avons souhaité qu'à l'intérieur de cette conférence, il y ait aussi une réflexion des générations futures. Et vous avez euh, 35 personnes qui vont... Euh, qui sont jeunes, hein, qui ont entre 18 et 30 ans et qui vont réfléchir sur un certain nombre de problèmes. Et réfléchir sur ces problèmes, c'est aussi réfléchir sur ce que sera demain la santé du monde hein, par rapport à ces changements climatiques. D'accord, et puis à rappeler également que je crois que c'était l'année dernière, il y a eu l'épidémie du choléra à Madagascar qui est revenue. Et vous savez, il y a toutes ces maladies que l'on croyait éteintes ouais. Qui sont en train de ressurgir, ressurgir parce que finalement, euh, euh, à la fois ces bactéries, ces virus, euh, ou, ou ces animaux porteurs, vecteurs, qui s'étaient habitués, si vous voulez, à disparaître, enfin, habitués à disparaître, voilà, <coughs> quelque chose d'intéressant, euh, euh, qui euh, finalement avaient évolué en fonction du climat, sont en train de ressurgir. I have the same question for you, Dr. Pinano. What are the new vulnerabilities introduced by climate change, according <coughs> to you? Thank you. First of all, I'd like to uh, thank the French Red Cross for inviting me to come to this very important uh, uh, conference, mainly because the issues that are put forward, health and climate change, are the ones that we are really vulnerable to. <coughs> In the Marshall Islands, For you who don't know where the Marshall Islands is, it's about seven degrees north of the equator. It's part of the North Pacific. There are three countries there, the Marshall Islands, the Federated States of Micronesia, and Palau. We're about four and a half hours to the nearest place, which is uh, Honolulu. In the Marshall Islands, <clears throat> this means rising sea levels, And with that, what happens? Our country is only about three feet above sea level. We have no mountains. So if the sea level rise, what happens? There will be inundations. Our agricultural lands will be destroyed, crops, lands well. So there will be food and water insecurity. With rising Uh, temperature too, we also experience what we call coral bleaching. The corals die, and we know for a fact that corals are the homes where the fish 
leave. So when that happens, what, they go deeper, and it will be very hard for us to catch fish again. <clears throat> right now, in the Marshall Islands, we're experiencing severe drought again. Uh, I've been living in that country for the past 37 years. It used to be like the drought comes every five years, almost like a clockwork regularity. But now it's almost every year we have drought. And so in, specifically in the north, uh, northern part of the Marshall Islands, where our friends from the United States tested their nuclear bombs, more than 60 of them, they are in severe drought mode. We have deployed the uh, reverse osmosis machines to help them. But it's not only that. When drought happens, the deep wells that they have become salty. Our women particularly are vulnerable because during their periodic cycle, what happens? They have no water to use. So they have to go to the sea to wash themselves. And we have found out that using the seawater leads to some skin problems, which is, you know, you, you people in the developed world, you people who have lots of water, you don't suffer that. So it, it's, it's a big challenge for us in the Marshall Islands. And so we are working on, a, instead of the two degrees that you see in the, in the paper, we, are, we want 1.5 degrees. Because if it's more than 1.5 degrees, the whole Marshall Islands will disappear from the map. And so we are asking the big polluters in this world to change your mind. Do something. Otherwise, we will become nomads of the Pacific. Right now, most of our people are nomads of the Pacific. Why? Because of that nuclear testing that was done. We cannot even return to our home islands. So with this climate change problems, it's going to be worse for us. So I hope that you will come and help us, that the developed countries will do something about greenhouse gases so that we will still live. We love to stay in the Marshall Islands. That is our home. For us, that's paradise to us. But that paradise will not be there if we reach that temperature of two degrees rise. So I'm appealing to all, especially the big polluters, to do something. Thank you. Thank you. Don't hesitate. And don't forget to tweet with this hashtag. Thank you so much. Now I have a question for this, uh, Mr. Adamson. Just a moment, uh, what responses do you set up to deal with them? Well, we have uh, moral choices as well about where we invest in terms of the different health needs that, um, and threats that we face. And do we focus on, when we have these different uh, needs existing at the same time, is, do we focus on the causes of uh, high infant mortality in terms of water, access to water and sanitation, or do we focus on some of the non-communicable diseases that were for people um, in, uh, who are uh, issues around lifestyle <coughs> and so on, the causes of that. Um, and uh, with these coexisting in the same countries, how do we approach that? Um, so in terms of some of the things that we have to think about, I think we have to go back to some of the basics, actually both around the role of volunteers um, in helping people um, in communities, um, around access to clean water and sanitation, around chlor passive chlorination of hand pumps, around emergency hand washing facilities that prevent the uh, spread of um, cholera. We're looking at partnerships with Arup and uh, London, London School of Tropical Hygiene and Medicine about approaches to that. But we also need to look at new approaches as well around the role of, of cash in emergency programming. And cash, clearly if people are food insecure and actually or don't have shelter, then actually it's hard to, be, hard to be healthy. So we think that cash programming can play a really important part in giving people choice and dignity about the assistance that they need. But then the next step is to think about the role that cash programming can play in enabling people to improve their health choices. And clearly that can't be done alongside, uh, on its own, um, because if you haven't got a properly functioning 
health system, then it's hard putting cash in people's hands won't help, but it can play a part. So I think we've got to look at how we help communities to be more resilient and secure in the face of these threats and the, some of the simple things that we can do and do at scale. Thank you. Now I have a question for all of you. So the first is in response to future humanitarian challenges and more particularly those raised by climate change, how can we strengthen cooperation within our movement? May I? Yeah, of course, uh, <laughs> President. <laughs> <laughs> I think uh, that, uh, as, I, uh, as I said, uh, and uh, as uh, we all were listening from uh, our uh, colleagues and friends of Marshall Island, uh, is um, first, uh, it is extremely important uh, because uh, we, we have uh, to, to listen more to our sister national societies. Uh, Sometimes, and I could uh, give a lot of, uh, unfortunately, of, of example uh, mm -hmm. in this lack of ability in detect and uh, intervene properly when there is a call. Uh, and, I, and I remember the drought uh, in, uh, in uh, 2011 uh, in the uh, east of Africa, which uh, we, we, we were in time, we have to admit our mistake when they happened. And, uh, and I think that this is something that we have to better engage uh, uh, as, a, as a system, as a movement. On the other hand, uh, as I said, we are growing. We are growing in our capacity. We, are, uh, we share uh, our, uh, our uh, best practices. Uh, we, we, are, uh, we are working together. But I think also the tools must be revised. The tool that we have uh, maybe must be adapted at the new change. I'm, I'm thinking uh, mostly about the policies that uh, we, we use. And, uh, and uh, for this, uh, I think, from, as a federation, now we are working on the strategy 2030, and it will be a moment, the next statutory meeting will be an important moment uh, uh, for us uh, to discuss and embrace the new strategy for all of us, for all the 191 national society, and really use our energy to live through it, and uh, climate change will play an important role. Then another, talking as a movement, because your question was not about a federation, but as a movement, uh, I do think, as I said, that we must use uh, also the other uh, two moments of our statutory meeting, the International Conference uh, and the Council of Delegates, uh, to revise our policies, uh, to revise the way we work together, to revise the civil agreement uh, and the other uh, tools uh, that we normally have uh, to, to work together, uh, because it's time for us uh, to reopen the discussion and verify how the climate changes or all the other challenges that we are living in our, in our time are affecting our work. So it's time for us to be humble, sit and discuss, because this threat is too big to be arrogant. We have to really uh, learn from each other and, uh, and have a frank discussion in next statutory meetings uh, that will be an extremely important uh, uh, occasion. Then uh, uh, I'm sure that the framework uh, for climate action uh, that uh, we, are, uh, we are setting up uh, is, uh, is, uh, it will be another important tool to, to work together uh, as a movement. Uh, so we have uh, our, uh, our tools, uh, we have our line of response, uh, but what I think is first, listen to engage in this dialogue in the next statutory meeting, uh, which will be an extremely important moment for all of us uh, and could be really a turning point uh, for the next decade uh, in the, about the challenges that we are living. Thank you, Professor Igashura. Yeah, thank you, Madam. <clears throat> All movement uh, components are engaging with the climate change these days, but in different contexts. So it is a cause of conflict for ICRC, yeah. a threat to livelihood for National Red Cross Red Cross societies, and for the Federation. It is a threat to undermine the development of such national societies and the community. I would like this conference in Kanu to be the first step to make our movement the champion of the climate change response, mitigation, and adaptation. In order to achieve this ambition, all movement component should elaborate further how its diversity and its different approaches can bear the maximum output collectively by more concrete collaboration 
and much clearer sharing of roles. In other words, the Red Cross and Red Crescent should engage itself in movement coordinated appeal to climate change with an overarching narrative. The movement and the state party signatories of the Geneva Conventions meet once every four years. And this year, 2019, is indeed the year of such a Red Cross International Conference. So I like to recommend that there is an element of resolution called climate smart disaster laws and politics that leave no one behind. In 2018's World Disaster Report, I read that two billion people were affected by natural disaster in the past decade, and that 95% of them were affected by weather-related disasters. Our upcoming Red Cross International Conference aims to promote disaster law once again as a legal base for humanitarian relief against climate change impact. And we must then engage more stakeholders, including state parties and non-governmental organizations. The Red Cross, when achieved legalization of humanity in conflict <coughs> by the creation and the revision of the Geneva Conventions, and the latter, the legalization of peacetime Red Cross activities such as health by the Article 25 of the Covenant of the League of Nations, here, in the climate change, I hope that the similar legalization can provide the Red Cross with a solid legal base to make a difference. Thank you. Thank you. Second question for all of you. How can new technologies can help humanitarian actors to address these challenges on the field? Yeah, I, I think um, the new technologies have uh, chan uh, chances for instance, for um, improving the communication uh, at all level, um, for fundraising, uh, we could use it also, or Michael said the cash uh, programs, there are new, new ways to deal with new technologies, but there are also risks. And I think of cyber war, of, uh, I already mentioned the hate campaigns in social medias, uh, uh, corruption through the new technologies, uh, they are also dangerous we have to face with. Pe Peut-être sur ces, ces nouvelles technologies, je pense qu'effectivement il y a des immenses opportunités. On sait que la transformation digitale va aussi transformer finalement les, les communautés, mais aussi la manière dont on va travailler. Donc euh, ça a des opportunités déjà par rapport à l'accès. On a un accès facilité aux personnes, donc il y a l'accès physique et la proximité qui restera central, mais il y a un accès qui peut se faire à travers le virtuel qui pourra nous permettre de mieux comprendre les problématiques. Il y aura aussi, grâce à la technologie, une capacité plus grande, je pense, d'analyse des informations, des data, ce qui nous permettra aussi d'avoir des réponses qui soient mieux adaptées et plus efficaces. Et puis, il y a aussi une question qui sera liée effectivement à toute la protection des données. Je pense qu'il y a des opportunités énormes d'amener de la protection aux populations, notamment à travers, possiblement, des données qui pourraient être protégées. Ça peut être simplement des papiers d'identité, ça peut être qui peut nous permettre de retrouver des personnes qui seraient disparues. Donc, il y a énormément d'opportunités. Il y a effectivement aussi des risques. Il va falloir faire extrêmement attention que cette technologie ne sert pas de nouveau que certaines populations et qu'elle soit adaptée finalement de manière transversale à des populations qui auront peut-être des façons de vivre différentes. Je donne juste des exemples. On peut peut-être difficilement faire de la télémédicine avec l'entièreté du monde, selon finalement aussi les capacités d'absorber ces différentes technologies dans les pays. Donc il faudra être très attentif à ne laisser personne derrière de nouveau ou laisser pour compte à travers finalement les opportunités que donnera la technologie. That uh, we realize that technology can be a great enabler in many ways, uh, specifically this idea of crowdsourcing. Um, if uh, folks remember the origins of the Missing Maps campaign, a uh, very popular platform, collective platform that was created by the movement together, uh, this idea of mapping areas of the underserved world uh, where disaster is most frequent. Um, and assisting first responders uh, in knowing where to go 
as well as to be able to project what's needed prior to hitting the ground, right? Uh, so in these areas of the world that are literally missing from the map, uh, you have a tool, a technology, uh, that is now available globally to everybody. Um, and in one sitting, uh, in Chicago as an example where I was two weeks ago, uh, a small group was able to map uh, over 3,000 structures uh, in Mozambique. Mm -hmm. um, transitioning this kind of uh, armchair activism or um, palm-based activism uh, to action. Uh, technology can help you do that. And I think um, thinking about how to unleash the collective impact of the movement by leveraging uh, technology is an important uh, aspect of our future. Anyone else? Yeah. Monsieur le Président. Je crois qu'il appartient, on est dans la, cette société du 21e siècle, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les technologies. Et on s'interroge toujours de savoir s'il y a une technologie nouvelle qui va pouvoir apporter une solution nouvelle. Je crois qu'il faut transgresser un petit peu ce besoin de technologie. Bien sûr, vous ne ferez pas le discours de peu de technologie, pas de technologie, etc. Il faut prévoir les phénomènes, essayer de les anticiper, euh, essayer de les détecter. Euh, L'exemple vient de vous en être donné, euh, etc. On a. Mais à mon sens, ce qu'il faut changer, c'est les mentalités. C'est l'état d'esprit. C'est ce besoin de coopération. C'est se regarder les uns les autres euh, en disant que cette terre et ce monde nous appartient, en quelque sorte. Et qu'à chaque fois qu'on mettra en commun nos efforts pour essayer de le préserver, nous aurons fait un pas vers les uns, vers les autres. Donc, ne nous appuyons pas essentiellement sur les technologies. On n'entend en, parler que de ces problèmes de technologie. Il y aura des séances de Redex, je vais vous dire, où on nous parlera de ces nouvelles technologies. Il faut les promouvoir, il faut les encourager, il faut les porter. Mais portons d'abord ce qu'a dit Francesco Rocca, c'est-à-dire cette collaboration, cette coopération, ce lien qui s'établit entre ces sociétés nationales et ces capacités, et puis ce message porté aux populations. Ça me rappelle la citation de Martin Luther King qui disait « Apprenons à vivre ensemble comme des frères, sinon ce qui est sûr c'est que nous allons tous mourir, mais évitons de mourir comme des idiots. » Voilà. Ouais. C'était la citation de la matinée. Je continue la troisième question pour tout ce, ce panel. So tomorrow, with which actors can we build a collective response to meet the greatest challenge of the 21th century, namely climate change? Who do you want to answer first? <coughs> Okay, bon, moi, je pense qu'on a tous posé la problématique, je pense, de manière assez claire. Donc, aujourd'hui, on a déjà, je pense, un écart de plus en plus grand entre les besoins humanitaires et la capacité d'y répondre. Avec le, les questions de, 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 de changement climatique, on va encore accélérer cette problématique et on va avoir plus de, de, de besoins et on va avoir surtout des vulnérabilités encore plus fortes. Si je prends les personnes en situation de conflit, elles sont déjà dans des situations de vulnérabilité extrême qui sera encore poussée par ces questions de, de climate change. Donc ce qui est certain, c'est qu'à nous tout seuls, et de nouveau là je pense qu'il faut faire prendre preuve d'énormément d'humilité, on n'arrivera pas à répondre à tous ces besoins et il va falloir mobiliser le plus largement possible. En tant que mouvement Croix-Rouge, on a cette chance de la proximité et je pense qu'on a une responsabilité d'aider ces personnes à absorber ces chocs et ces risques. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'absolument central, c'est pour ça que l'on a été créé. Ensuite, je pense qu'on a une deuxième responsabilité en tant que mouvement Croix-Rouge, c'est de mobiliser le plus largement possible tous les acteurs qui peuvent avoir un impact pour essayer de renverser cette tendance absolument négative du plus de pourcent pour qu'on revienne à quelque chose qui soit acceptable parce que le coût sera beaucoup plus important si cela ne devait pas être le cas. Et puis comme je suis toujours aussi parti du fait que ce n'est pas toujours aux autres de faire les choses, mais qu'on peut aussi faire les choses nous-mêmes, je pense qu'en tant que mouvement Croix-Rouge, on doit aussi peut-être faire attention de devenir plus vert. Et donc là, en tant que CICR, on a aussi pris des engagements, déjà des engagements de réduire notre empreinte carbone, mais des engagements aussi de définir des programmes qui ne vont pas contribuer à dégrader l'environnement encore plus fort. Et ça, je pense que c'est peut-être le point de départ, avant de se tourner vers tout le monde et l'accuser de tous les autres, de faire nous aussi 
ces efforts pour essayer de devenir plus vert et de répondre de manière plus adaptée à ces situations euh, qui sont absolument centrales. Oui, parce que je crois qu'il n'y a pas de planète B, de mémoire. Ah, et je dirais pour conclure que pour, la, pour moi, il y a un mot qui est extrêmement important, c'est la prévention. On fête cette année les 70 ans des conventions de Genève. On a parlé de cyber war, on a parlé de tout ce qui pourrait rendre encore les choses plus compliquées. Et là, je pense que c'est important de mobiliser là autour. OK. Avant de donner la parole à notre président, euh, Monsieur Lejean, sh shortly, yeah, what do you want to say? Uh, yes, no, it's, uh, it's about uh, well, the other actors. I think that we cannot like the fact that we are, uh, we are uh, auxiliary to our government. So it's a, it's a unique opportunity. This privilege that we have in dealing with our own governments uh, is something that, that we, as national society, we must learn to use better and to better position ourselves to be the right interlocutor in developing a new policies at internal level uh, for the Paris Agreement. And this is, uh, again, uh, it's, uh, it's uh, one then, of course, with the communities, uh, with the municipalities, the mayors of our cities, uh, our branch must be well prepared. So it is important to develop a national level at the national society develop programs to train the local branches to be well prepared and well aware to be the right interlocutor in uh, in uh, in preparing uh, the the risk plan of the cities uh, this is another uh, crucial point so again uh, but back to the first point uh, be the right interlocutor of the government uh, uh, position us uh, in an extraordinary way and uh, uh, i think uh, that to this as i said during my introductory speech the the international conference will be a unique occasion to underline how important it is for the movement how important it is for our communities the uh, consequences of the, the climate change uh, and to call the government to support the role of national societies thank you et pour conclure donc monsieur euh, et les gens, euh, président de la Croix-Rouge française, ben, on l'a bien vu là durant ces 45 minutes, voire 50 minutes avec tout ce qu'on a échangé, il y a vraiment une bonne raison, des bonnes raisons de nous tous réunir pour cette première COP humanitaire. Oui Vous, vous avez fait la conclusion. Je veux dire qu'on a une bonne raison de réunir pour la première COP humanitaire. Le souhait que je formule, c'est que cette COP humanitaire ne reste pas, ne reste pas sans suite. Il faut que nous prenions, mais peut-être que la fin des de deux jours le dira, des engagements sur la vie, des engagements sur une répétition en quelque sorte, et qu'on essaie de tracer le chemin qui sera... Et je voudrais, pour ne pas être très long, parce que je pense qu'on l'a été les uns les autres, mais c'était nécessaire très de, intéressant. Faire, de résumer ça en un mot. Permettez-moi d'aller le rechercher dans une forme de culture. Je dirais chacun y a là, c'est-à-dire c'est l'essentiel. Il faut se dresser, il faut se mettre droit, se mettre debout, ce que nous avons les uns et les autres l'habitude de faire de tous ceux que nous accompagnons, et mettre debout. Comportons-nous comme les propriétaires de cette terre, en quelque sorte, et puis de cette humanité que nous avons à accompagner. Bien, écoutez, merci beaucoup. On peut les applaudir. We can applaud all my panelists.